Hey korang, saya Izuan. Welcome back to my channel. Dan untuk video kali ini, saya dah buat review dan unboxing. Bam! Marvel Legends Black Widow daripada movie Endgame. So, ini adalah keluaran eksklusif Best Wave 2019 International Release yang mana dekat US tak dapat babe tapi international kita kat Malaysia kita dapat best wave ni tapi tapi basically untuk best wave ni kan actually dia jual dalam set tujuh ni lah yang mana korang kena beli semua tujuh ni untuk dapat satu build of figure Thanos tapi saya tak beli satu set ni sebab tak mampu mahal youtube channel saya tak dapat duit lagi so saya belilah satu Black Widow ni itu pun saya beli dekat orang yang sanggup jual dekat saya dan ini dia Black Widow maaf Scarlett Johansson masih dalam kotak yang saya belum keluarkan lagi tapi sebelum tu, jangan kita tengok overview kotak dulu. Kotak dia saya suka, color hitam. So, memang sangat cantik. Ada Avengers Endgame punya logo. And then ada Scarlett Johansson dan accessory dia. Yang ini adalah build figure Thanos. Thanos punya blade dengan tangan Thanos. Accessory kita akan tengok ada tangan, ada pistol dan dia punya apa nama ni. Tongkat Ali dia. And then Scarlett Johansson cantik kat tepi. Oh, lagi cantik kat sini. And then Black Widow punya info kat sini. And korang boleh baca semua info pasal Black Widow kat sini dan itu saja info kat bawah tak ada apa-apa kat atas ada Avengers punya logo dan so apa kita tunggu lagi jom kita keluarkan Black Widow daripada kotak dia ok kita akan go kepada aksesori pertama yang kita dapat iaitu macam Black Widow punya staff ni so dia dia bagi satu pair so maknanya sekarang ni uh, dia dia bagi untuk kiri dengan kanan punya tangan lah cuma dia macam sikit bengkok dia tak straight so saya kena apply hair dryer ataupun air panas untuk bagi dia uh, lurus balik Cuma material dia very keras so I like it and dia punya painting dia very nice detail tengok dia punya silver and black apply very nice so I like it very much and the interesting part pasal this stuff actually dia boleh cantumkan kalau korang tengok dalam Infinity War korang akan perasan Black Widow ada pakai ni dalam scene yang mana dia lawan dengan one of the Black Order ok sesuai kedua adalah macam pistol actually this I not sure is pistol or not but I think it's a pistol sebab Well, ni nanti akan dimasukkan dekat satu bahagian slot yang ada dekat Black Widow punya figure yang saya akan tunjuk kesebantan nanti I think it's a taser gun yang mana Black Widow dah pakai I don't remember Black Widow punya scene dia pakai benda ni dalam endgame sebab Black Widow tak ada in action sangat dalam endgame and then the final is the extra tangan so dia bagi tangan penumbuk yang mana tangan penumbuk ni pun ada detail dia so korang boleh macam ni macam ni so I like it sebab dia ada articulation dekat dia punya apa, gelangan tangan dia I like it Okay, now we will go to the Scarlett Johansson, aka the Black Widow. Oh yes, I really like this figure. I so suka Black Widow punya costume ni, warna hitam. Memang dia punya signature punya costume. And yang the light thing, uh, the most thing I suka sebab saya nak sangat benar Black Widow punya version ni sebab dia punya hair dia. So kalau korang remember dalam Endgame, uh, hair Black Widow dia satu, dia hujung-hujung nombor putih. And then dia actually rambut dia dah panjang selepas 5 tahun, selepas event dalam Infinity War. Infinity War kan Black Widow warna rambut putih. So, bila dia dekat endgame, dia color rambut dia dah back kepada original blonde and then dia dah ada putih ni kat ujung-ujung. So, we will go further the details dekat dia punya figure dia. Hmm, actually dia punya figure ni agak sedikit uh, loose. I don't know why. This is bothering me. But we will go to that later on. But first of all, we will go to the all the details yang dia ada. So, kita akan close up sikit. Kita akan go kepada kepala. Look at that. Hasbro did a really good job dalam replicate muka Scarlett Johansson nampak dari sepi tepi ni oh my god cantik si memang macam Scarjo dengan hidung dia dan mata dia and then look at the hair the sculpture hair very very nice I love the details that they apply here And then nampak sikit detail kat sini, dia macam putih-putih and then macam rambut dia di kat hujung ni. Very nice. Wow. And then macam dia pakai blusher sikit kat muka dia. That's good. We will go to the outfit now. So, tengok dia punya baju dia, dia punya detail yang ada kat sini. I like it. And then painting untuk Black Widow punya logo pun very good. Overall, it's because it's a black color. So, dia punya color pun tak banyak sangat dia orang apply. So, dia sikit-sikit-sikit and I think it's very nice. Cuma kat sini macam dia nampak plastik sangat. It looks cheap. I don't know why but I think it's look, it looks cheap to me. And then dia punya belakang and buat untuk Scarjo. Ah, dekat tepi ni tadi dekat tempat yang letak accessory dia. So I will show you now. So basically korang akan letak kat macam ni. Ya. Yeah. Belah macam ni. Lagi sebelah lagi. 
macam ni cuma kat belakang dia tak ada tempat untuk letakkan dia punya staff dia so too bad dia tak ada that thing and yeah dia punya kaki dia pun I think agak sedikit kecewa sebab dia punya uh, output dia nampak macam plastik sangat walaupun maybe dia punya boot dia diorang saja apply macam nampak glossy tapi I think overall it looks plastic to me ok now kita akan go kepada articulation black widow kita akan start dengan dia punya kepala kepala dia boleh naik macam ni tapi sebab dia punya ada rambut panjang kat belakang tu tak boleh banyak sangat dia boleh naik bawah pun ini maksimum dia kiri kanan macam ni boleh macam ni boleh it's very good untuk tangan pula so ini setinggi yang back video boleh naik boleh kiri pusing and dia ada dia tak ada butterfly so dia tak ada kelebihan kat situ cuma kekurangan dia kat sini satu dia single joint elbow bukan double joint so tak banyak sangat but whatever pun dia single joint but I think is better daripada previous video yang saya tunjuk yang Captain Marvel punya single joint yang tak boleh pergi jauh sangat I think this is way better and then articulation dekat dia punya pergelangan tangan I think is very good overall kita akan pergi dekat dia punya bagian abdomen so ini adalah kalau paling besar Black Widow boleh uh, badan dia macam ni and cuma kekurangan dia dia boleh paling maksimum macam ni saja so dia tak banyak sangat and minta maaf dia tak ada hips yang boleh dipusingkan so articulation dekat hips zero untuk kaki pula ok menangkan sebab dia macam ada belt ni so bila korang angkat kaki macam ni is quite odd sebab ternaik dia punya ni and logo black video pun hilang so it's very odd when kaki dia macam ni untuk ke depan kaki dia boleh ke depan macam ni sekali so it's not much sangat ke belakang So ini adalah maksimum paling belakang Black Widow boleh tarik kaki dia But I think I'm fine with that And then untuk the collection punya hips dia So dia boleh macam ni macam ni But still it bothers me sebab Bila gerak-gerak so benda ni mengacau So agak sedikit kekurangan kat situ Untuk dia punya lutut pula So dia ada double joint lutut punya So it's good sebab ada double joint So banyak sikit kita punya action kita boleh gerakkan and then last kali dia punya bahagian pergelangan kaki ke bawah ke atas and dia boleh macam ni so it's very good I think I like dia punya bahagian kaki banyak dia punya join dia ok so sekarang kita akan buat pembandingan antara ketinggian Captain America dan juga pembandingan Black Widow so kalau korang tengok dia punya ketinggian yang lebih kurang sama saja jadi sekarang saya akan tunjukkan beberapa aksi yang korang boleh buat daripada Marvel Legends Black Widow ni So ini adalah salah satu yang posture yang saya suka Dia macam konon-konon samurai style sikit untuk XS tu I like this one uh, Sekali lagi minta maaf sebab saya punya stand ni memang sangat lousy Memang RM10 je beli beb memang tengok tu lah Memang goyang-goyang <laughs> Ok ini pula kalau korang tambah dengan Gashapon punya effect series Yang saya ada review sebelum ni Secara keseluruhan saya agak berpuas hati dengan Marvel Legends Black Widow ni untuk seri Endgame Cuma tu lah dia punya body dia loose ni alamak memang masalah factory lah saya rasa Sebab saya dah tanya dekat seller, seller kata dia orang memang tak pernah keluarkan daripada kotak Memang brand new lagi So masalah siapa? Masalah dekat kilang lah maknanya uh, Saya harap ada cara penyelesaian untuk mengatasi masalah loose ni Sebab kalau action figure ni loose So kita nak buat posture pun tak cantik and then satu lagi Tara, dia senang jatuh so dia tak stable sangat sebab body dia tak kuat dengan loose ni ah oh, man I really hate it tapi tak takpelah saya abaikan masalah loose tu sebab dia punya muka dia memang mirip-mirip skarjo so overall tak takpelah kita maafkan masalah loose ni sebab skarjo ok guys kalau korang kat luar sana tahu macam mana nak atasi masalah loose dekat action figure so tolong share dekat ruang komen supaya saya boleh saya boleh atasi masalah tu dan saya boleh share dekat video-video akan datang supaya mereka yang kat luar sana ada masalah yang sama juga boleh atasi masalah tersebut supaya ia tidak lagi menjadi masalah oh, banyak masalah lah ok korang kalau ini adalah kali pertama korang ke channel ni so basically saya more into review untuk Funko Pop dan juga terkini Marvel Legends Marvel Legends ni kira baru lagi so sekarang 
Black Widow ni adalah uh, Marvel Legends yang ketiga yang saya review but basically saya suka action figure saya suka toys I will review whatever I have in my collection supaya korang-korang kat luar sana yang mungkin ada looking for that figure boleh dapat overview on what the figure have to offer to you guys Okay guys, I think this is it my preconcern for this time around and thank you for watching and stay awesome guys.